mesmo present continuous que a gente usa para falar que a gente está fazendo alguma coisa agora, now, I am buying a tablet now, eu estou comprando um tablet agora, ou at this moment, eu estou comprando um tablet nesse momento. Essa mesma estrutura, se eu colocar uma expressão de futuro, por exemplo, tomorrow, amanhã, automaticamente essa frase dá a entender que eu tenho um plano de comprar, né? Eu vou comprar um tablet amanhã, tá? Então, a estrutura é a mesma, só que você entende já que essa frase está no futuro, que é assim, eu vou comprar um tablet amanhã. Se eu tiro esse amanhã, automaticamente eu estou comprando um tablet agora. Se eu coloco uma expressão de futuro, por exemplo, next week, semana que vem, I'm buying a tablet next week. Deu a ideia de um plano futuro, que eu vou comprar um tablet na semana que vem. Nunca é demais lembrar que I am, you are, she is, he is. E que o ing aqui, he is buying, é o que dá a ideia de comprando, ele está comprando, he is getting. Esse getting, tá? É uma outra forma de falar buying. O get é um verbo que pode ter vários significados. Um deles é de comprar. Então, he is getting a desktop tomorrow. Ele vai comprar um desktop, um computador desktop amanhã. Ou he is buying a desktop. He is getting a desktop now. Ele está comprando um desktop agora.